Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, acabamos de ter aí o lançamento, do terceiro lançamento da Starship, um lançamento aí bem sucedido, indiscutível, foi, foi realmente incrível, eu ainda tô na euforia. Mas gente, vamos analisar uns pontos aqui, se você não viu todo o lançamento, eu vou passar aqui na íntegra, tá bom? Quase que na íntegra, é, fazer um, uns cortes aqui dos melhores momentos do lançamento, mas o que acontece gente? O foguete aí lançou perfeitamente, tá? decolou perfeitamente, separou os estágios tá? entre o booster Super Heavy e a nave Starship perfeitamente, de forma correta, bem sucedida. O booster é, retornou corretamente acionando os motores, fez o flipper para retornar. Né? Lembrando que esse momento aqui do último lançamento que explodiu, que o booster explodiu, mas dessa vez o booster fez um teste aí controlado que, passou no, que pousou no mar com sucesso, né? bem no finalzinho na hora de religar os motores, deu uma pane aí nos Raptor, né? nos motores, não sabemos ex exatamente o que aconteceu, mas os motores não ligaram corretamente e o booster aí caiu né? com tudo no mar e acabou virando casa de peixe. Né? É um ponto que a SpaceX deve dar maior atenção. Lembrando que já é um avanço, como eu falei, em relação ao último teste, que o booster explodiu em pleno ar na manobra de retorno. Mas, em todo caso, a nave Starship foi sensacional. Tá? Se o booster ali, na hora de retornar deu problema, né? na hora de pousar, na verdade, bem na hora do pouso, bem no finalzinho, vocês vão ver nas, nas, nas imagens certinho. Mas a nave Starship foi perfeita em 99% aí. Foi, foi extraordinário, tá? Ela seguiu firme rumo ao espaço, tá? Entrou em velocidade sobre o orbital e cumpriu os objetivos primordiais, os principais objetivos da missão, como o teste da porta de carga útil, tá? Abriu e fechou com sucesso, onde os, onde os satélites Starlink vão ser implantados em órbita, então funcionou perfeitamente. E o teste mais importante que eu via né, nesse, nesse momento, que é o teste de demonstração de transferência de própria lente em órbita. Este é um ponto que eu gostaria de esperar a SpaceX se pronunciar a respeito, mas aparentemente foi muito bem sucedido. Tá? Realmente é importante entender que transferir líquidos em órbita não é tarefa fácil. Os líquidos tendem ali a formar bolhas no espaço, mas aparentemente a SpaceX testou com sucesso essa técnica de transferência de própria lente em órbita. De tudo, gente, a parte mais emocionante aí que aconteceu foi o momento de reentrada da Starship. Né? Tivemos imagens maravilhosas da, da nave esquentando, quase pegando fogo, com o plasma aí se formando ao redor da espaçonave Starship. Olha, as imagens são impressionantes, são impressionantes. De tudo isso, gente, que eu tô falando aqui, então eu vou colocar aí as imagens para vocês, né? os principais momentos. Então se ajeita aí e bora o que interessa. setting it up for eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Hot staging confirmed. Boosters now making its way back, seeing six engines ignited on ship. Okay, we got a Starship on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Uh, excuse me, the landing burn on the booster. You can see the grid fins rotating. Those hypersonic grid fins are guiding us through the atmosphere back towards our splashdown site. Again, we're going for a hard, uh, for a splashdown, a soft splashdown. Rapidly bring down the booster's velocity, and then just the three in the center for splashdown. Let's see if that'll work. We're getting a few, a few engines. And entry up to that point is pretty darn good. Ship continuing to look nominal with its 
ascent burn. Less than a minute. Uh, at that point, ship will, or I'm sorry, it actually it already has. Um, ship engine cut off. There we go. <laughs> Raptor engines have successfully shut down. We heard a call out for nominal orbital insertion, which is incredible. Look at. Pez checkout is complete. Door is closing. Now, if Starship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning uh, more than five, or at this point, will be more than five times the speed of sound. Now, we're watching these live views, uh, HD views by the looks of it, thanks to Starlink. Uh, you can see that the flaps there on the ship might be actuating. Um, Certainly some incredible uh, visions of planet Earth behind Starship. Now, uh, we've already validated Starship's ability to fly uh, and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights from a few years ago, and we can see those flaps there. So getting data on aspects like heating and control while traveling way faster than we did before is going to be critical to eventually bringing starships back from space for rapid reuse. So I mentioned those flaps. That's one of the things um, that, that enables Starship to help control itself and, and, and survive the heat of reentry, which like we said before, we're expecting that reentry to occur around T plus 49 minutes. Uh, so we're uh, pr getting pretty close here. And what you're seeing here, it looks like the vehicle is sort of moving back and forth. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is on the end of a flap. Starship has front flaps and, and rear flaps in the vehicle. Um, so we've got four of those. And oh man, we can see the heating on those flaps as we're starting to re-enter the Earth's atmosphere. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Uh, now, like we said, this plasma field wow. is, wow, what a view. We hope to maintain these views throughout. Starship is so big that we're hoping that the plasma field doesn't entirely blanket the entire vehicle. Right now, it is not. The Starlinks are still- Views brought to you by Starlink. <laughs> yeah, the Starlinks are still <laughs> communicating and still uh, capturing the data and the video that we see here. I mean, Shiva, this is just absolutely incredible views. We've never seen anything like this before. This is the, the biggest flying object ever in space. <laughs> absolutely, Kate. And, and it's important to note, with the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. So the heating and the loads that Starship is going through right now are what it would be getting if it were recovering from an orbital mission. And, and just the fact that we have views through entry, this is incredible. Yeah. Again, this is the furthest and fastest that Starship has ever flown. And you can definitely tell by the, uh, the crowd here in Hawthorne. The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. Uh, up to 2,600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical, or, or rather the key uh, mission objectives that we were hoping to hit today. Uh, we have never, like I said before, this is the fastest and furthest that Starship has ever flown. So this is the first time that we're getting to collect this re-entry data and understand how these 18,000 hexagonal heat shield tiles are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere. Uh, once again, the, the atmosphere is doing us a big favor oh, here by... The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system for Starship um, as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to slow us down from orbital speed 
but you want the vehicle to remain stable. You want those heat shield tiles pointed down. Uh... Então é isso, gente. A partir desse ponto, tá? Perdemos as imagens. A nave explodiu ali. Não sabemos a razão exatamente que aconteceu. Se foi a perda aí de algumas placas de proteção térmica. Temos que aguardar a SpaceX se pronunciar a respeito. Mas, no geral, foi um ótimo teste, né? Eu dou uma nota A. Pro teste no geral, tá? Uma nota A. Ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, isso ajuda bastante a expansão astronauta e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.